。你知道世界上最致命的蚂蚁是什么吗？你见过比毒蛇还要可怕的蚂蚁吗？你可能以为蚂蚁这种小型昆虫对我们人类构不成什么威胁，但我要告诉你的是，在世界上有那么一些蚂蚁，不但攻击性极强，而且还携带剧毒。有些蚂蚁的毒液致死率甚至比眼镜蛇还要高，一旦被它们咬伤，轻则皮肤溃烂，重则当场丧命。最可怕的一个，咬伤一口，最快减刑五分钟，就可以使一个成年男子命丧黄泉。本期视频，黑土就带各位领导一起认识一下世界上最危险的十种蚂蚁。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，谢谢。第十个，杰克跳蚁。这种生活在澳大利亚的小型蚂蚁，看上去虽然并没有多起眼，但实际上极其危险。杰克跳蚁也叫多毛牛蚁，它主要都生活在塔斯马尼亚和澳大利亚的东南部地区，一般都活动在一些牧场、森林、花园和草坪上。它的体长也就在一厘米左右，整体外观与我们常见的蚂蚁并没有太大的区别，但危险性却要高得多。它拥有灵活的弹跳能力以及致命的毒液，它的毒液毒性很强，像一些苍蝇和其他的小型昆虫，一旦被它蛰到，短短的几秒之内就会死去。即便是我们人类，一旦被它蛰伤，最快在七分钟之内就足以使患者的脉搏停止跳动，严重的可能会有生命危险。它们的毒液不仅能够引起剧烈的疼痛，还可能会导致一些过敏体质的人出现过敏。进行休克甚至死亡，在塔斯马尼亚，被这种蚂蚁蜇伤致死的人数甚至都超过了蜘蛛、毒蛇以及黄蜂和鲨鱼的总和。更可怕的是，杰克跳蚁的攻击性还很强，无论是人类还是其他动物，即便是它们的同类，它们都会攻击。但庆幸的是，它们的分布范围并不广泛。难以想象，如果这种蚂蚁分布在全世界，那么每年估计会有几十万人会被这种小东西夺去生命，非常可怕。第九个，爆炸蚂蚁。相信很多人都是第一次听说这种蚂蚁。爆炸蚂蚁的学名为桑氏平头蚁，它是一种弓背蚁。这种蚂蚁原产于东南亚地区，主要都活动在一些雨水充沛、气候湿润的热带雨林中。它的体型不大，看上去平平无奇，但实际上它的整个身体几乎都充满了毒液。如果在面对数量众多的敌人或者走投无路时，它就会快速收缩腹部的肌肉，自己把自己的肚子挤爆，然后使体内的毒液以爆炸的方式喷射到四周，从而对附近的敌人造成伤害。它的毒液看上去就类似于。胶水一样，非常粘稠，并且具有腐蚀性。瞬间爆炸所产生的毒液，首先是可以震慑到敌人，其次还可以用来缠绕住敌人，使其无法动弹。它的毒液中含有多种有毒化合物，如果不小心沾到我们的眼睛上，是非常危险的。第八个，巨人孔蚁。巨人孔蚁也叫巨型森林蚂蚁，它是人类已知体型最大的蚂蚁之一。这种蚂蚁的体长最长可以达到惊人的 3.5 厘米，这种体型对于蚂蚁来说已经算很大了。它们主要都分布在东南亚地区，通常都活动在一些潮湿的森林里。这个家伙体型巨大，力量惊人，并且能够向外喷射乙酸，乙酸可以对敌人造成化学灼伤，非常危险。体型大，咬合力自然也比一般的蚂蚁要强。它一口下去，可以轻易的咬破我们的皮肤。如果伤口沾染到它喷射的乙酸，很有可能会导致皮肤溃烂、发炎。一些体质特殊、容易过敏的人群，甚至会危及生命。巨人孔蚁白天通常都在地面上巡游，到了夜晚便会爬到树。树上进行觅食，在野外，它们主要以蜜鹿以及各种昆虫为食。一个成熟的巨人孔蚁的巢穴最多可以拥有上万只蚂蚁。一旦遇到威胁，它们则会蜂拥而上，协力对付敌人。如果在野外遇到一大群巨人孔蚁的攻击，后果也是相当可怕的。第七个，绿头蚁。颜色越是鲜艳的动物，可能毒性也就越强。眼前的这个绿色的蚂蚁自然也不例外，它叫绿头蚁，主要都分布在澳大利亚。这种蚂蚁的身体会闪着金属一样的光泽，颜色从绿到紫，个别的还有红紫色，看上去非常艳丽。绿头蚁也叫金属皱蚊蚁，它属于蚊蚁亚科，体长也就在五到七毫米之间。这种蚂蚁的适应能力很强，无论是炎热的沙漠、森林以及城市，都可以找到它们的身影。与其他有毒蚂蚁一样，绿头蚁也长有毒刺，被它蜇伤后，伤口处会非常疼痛。不过持续的时间并不是很长，一般人并不会出现生命危险。但如果换作体质容易过敏的人群被它蜇伤，那就相当危险了，因为它的毒液威力足以引起敏感人群的过敏性休克，严重的也有可能会危及生命。还望各位领导日后在野外遇到这种绿色的蚂蚁，千万不要好奇，因为蚂蚁虽小，但也足以致命。第六个，佛罗里达收割蚁。
这是生活在北美地区的一种巨头蚂蚁，佛罗里达收割蚁，也叫立红须蚁，它是一种切叶蚁。这种看上去不起眼的小生物，却拥有惊人的力量和恐怖的毒液。它的恶波力量很强，能够轻易的将坚硬的种子切开，这也正是它们名字的由来。这种蚂蚁的体长也就在六到九毫米左右，大小与普通的蚂蚁差不多。它们通常都活动在美国东南部的一些炎热干燥的草原、林地以及沿海沙丘上。这个小家伙的毒液毒性极强，它配备有能够释放高。效且痛苦的神经毒素的毒刺，毒液对老鼠的致死剂量几乎与毒性最强的蛇毒相当。不过，由于佛罗里达收割蚁的体型较小，它每次向外释放的毒液并没有毒蛇那么多，所以被它叮咬一次，通常并不会出现生命危险。但如果被一大群佛罗里达收割蚁同时叮咬，那么就相当于遭到了一条剧毒毒蛇的叮咬。不过，一般情况下，佛罗里达收割蚁并不会主动攻击人类，除非自身受到威胁，才会被迫蜇人。第五个，狩猎蚁。狩猎蚁也叫猎蚁。它是行军蚁的一个大属，主要都分布在非洲地区。狩猎蚁的种群数量与人类差不多，相当庞大。但是一个蚁群所拥有的成员就可以达到二十万只以上。这种蚂蚁性情凶猛，叮咬能力极强。它们拥有巨大的头部和前行的下颌，战斗力非常强悍。狩猎蚁群就像是一个彪悍的军队一样，经常会在野外征战，目的就是通过武力争取地盘、食物以及消灭一切能够消灭的动物。当食物短缺的时候，它们也会组成上千万的蚂蚁大军，开拔。到远处狩猎，在这期间，他们一边前进，一边会毁灭并吃掉他们遇到的一切东西，无论是昆虫还是各种小型哺乳动物。一旦遭到狩猎蚁的攻击，基本上必死无疑。有时候，即便是我们人类，尤其是体质较弱的老人和儿童，如果遇到狩猎蚁群，没有及时转移到安全的地方，也有可能会面临窒息，导致丧命的风险，非常可怕。第四个，行军蚁。行军蚁实际上不单指一个物种，它是一个亚科。刚才的狩猎蚁其实也是行军蚁的一种。行军蚁主要都分布在南美洲和非洲地区，特别是亚马逊河流域。这里的行军蚁群数量通常都高达上百万只，它们没有固定的巢穴，走到哪里就吃到哪里。大多数的行军蚁都是杂食性动物，它们会吃掉任何可以吃掉的猎物，杀死任何可以杀死的动物。整个行军蚁群仅在一天之内就可以捕杀多达五十万只猎物，其中包括各种昆虫以及小型哺乳动物。它们所过之处遇到的一切生物都将会被啃食殆尽。当它们的大部队在觅食的时候，所形成的痕迹宽度可以达到二十米，长度超过了上百米。毫不夸张地说，如果一个人一动不动躺到行军蚁的大部队中间，短时间内就会被啃得只剩下一堆白骨。除此之外，行军蚁的唾液中也含有毒素，这种毒素可以麻痹小型动物，对人类来。来说并不致命，但尽管如此，一旦被行军蚁咬伤，也有可能会面临感染的风险，非常可怕。第三个，红火蚁，这是一种极具侵略性的蚂蚁。红火蚁原产于南美洲的巴西、巴拉圭和阿根廷的巴拉那河流域，现在已经广泛分布于世界各地。这种蚂蚁的攻击性极强，并且繁殖能力也很高。它是世界百大外来入侵物种之一，也是世界上最危险的蚂蚁之一。红火蚁的体长仅为二到六毫米左右，它的身体为红黑色。另外，这个小家伙的腹部也长有毒针，它的毒液中含有生物碱毒素。每次发起攻击时，红火蚁就会利用腹部的毒针连续刺向敌人。每次叮咬都会从毒囊中释放一定量的毒液。人体一旦被它蜇伤，伤口处就会出现犹如被火烧伤一样的疼痛感，并且同时还会出现类似于火烧伤一样的脓泡，严重的也有可能会产生过敏性休克，甚至死亡，非常危险。除此之外，红火蚁还会入侵住宅、学校、草坪，甚至啃咬电线，引发小型火灾，破坏农作物等等等等。总之，这种蚂蚁对人类来说百害而无一利。据估计，在全世界每年单是用于防控红火蚁的资金就超过了五十亿美元。但尽管如此，仍阻挡不了红火蚁的大肆蔓延。第二个，子弹蚁。被子弹击中是什么感觉？在南美洲的热带雨林，生活着世界上体型最大的蚂蚁之一——子弹蚁。这种蚂蚁的个头很大，体长最长可达三厘米。它的头上长有两只大钳子，看上去非常凶猛。正如它的外观一样，子弹蚁是世界上最可怕的蚂蚁之一。如果不小心被它咬上一口，那种疼痛感将是你一辈子也无法忘记的。根据昆虫学家贾斯汀·施密特描述，被子弹蚁咬伤的感觉，就犹如被一颗生锈的铁钉插在脚上，然后光脚在火红的木炭上行走一样。这种疼痛就犹如被子弹打在身上一样。
非常痛苦。更可怕的是，疼痛的时间会持续二十四个小时，不会有任何减弱。它的毒液中含有一种神经毒素，这种毒素会导致伤口肿胀并加剧疼痛。如果被一支子弹一叮咬，通常并不会有生命危险；但如果被五支或者五支以上的子弹以同时叮咬，极有可能会危及到生命。这种可怕的蚂蚁在很多人看来都应该避之不及，但生活在亚马逊雨林的土著部落却将子弹蚁的叮咬作为男人的成人礼。在这个部落里，男孩必须经受过子弹蚁的叮咬才可以成为真正的男人，相当彪悍。第一个，斗牛犬蚁。这是世界上最大、最毒、最凶猛，也是最致命的一种蚂蚁——斗牛犬蚁，也叫狮蚁。它的体长最长可以长到四厘米，即便是最小的品种，体型也达到了一点五厘米。这种蚂蚁主要的分布在澳大利亚，通常都喜欢活动在一些草原、森林以及河边。它长有一个长度约为六毫米的毒刺，内部携带有非常致命的毒液。被它蛰伤后，最快仅需要十五分钟就足以杀死一个成年人类。自一九三六年以来，在澳大利亚已经有多起因这种蚂蚁的叮咬导致死亡。的事件发生，牛头犬蚁的攻击性极强，它们几乎不惧怕人类，甚至会主动跳到我们的脚上进行攻击，让人防不胜防，非常危险。好了，本期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。